、今回のロシアのウクライナ侵攻っていうのが、茶番なのか何なのか、素人には全然よくわからないんですけど、ただ、素人でもわかることがあるんですよね。なんか、この出てくる映像であるとか、プーチン側がやっている行いっていうんですかね。これが、なんか、時代とマッチしてないような気がするんですよ。今時、戦車とかそういうのを走らして、なんて言うんですぜ、全時代的っていうんですかね。1950年代みたいな、その、ベトナム戦争の頃と同じような戦争の方式っていうんですかね。そういうのが実施されてる感じがするんですよね。で、何日か前にもあの、紹介したんですけど、ロシアが核兵器の演習を行っていますよと。そこで出てきた映像はなんと、1940年から50年ぐらいの兵器というのか、こういうような、あの、ものすごくローテクっていうんですかね。こんなんで今時の精密なミサイルとかが操作できるのかというぐらい古い感じなんですよ。それロシアがこう、こういうので核兵器あるんだぞと、そういう演習映像を出したんですけど、多分戦車とかそういうのってそういう時代だと思うんですよ。この映像に出てくるような道具の時代というか。でも、現代ってこんなんじゃないと思うんですよね。もう僕らに知らせれてる以上のテクノロジーが、そのアメリカとかの軍隊などは持ってるんじゃないんですかと。下手したらこういう普通の拳銃でも誘導できるんじゃないのかと。あるいはドローンみたいなんでもハエぐらいのサイズっていうんですかね。ハエぐらいのサイズのドローンがピューンって飛んでいって。で、ウクライナのその大統領なんかウクライナに留まるとか言ってるので、そこにパチって止まって、ちょっとずつ毒を注入していって、なんか知らん間に死んだとか。なんかそんなんもできるようなぐらいのレベルになっててもおかしくないと思うんですよね。なんせ宇宙に行けるんですよ、人類は。で、前澤さんは来年、月行くんですよ、月。来年。これぐらいテクノロジー進んでいて、しかも、ロシアっていうのはその前澤さんを乗せて国際宇宙ステーションに行ったんですよね。一方ではそこまでテクノロジーがめちゃくちゃに発展しているのに、なんで大昔の戦争のやり方、やってんのって。で、しかもロシアは苦戦していると。これ、プーチンさんがバカなんですかっていう感じになってくると思うんですよ。もっと賢いやり方あるんじゃないんですかと。今時、そんなん不可能だと思うんですよね。戦車とかでガーって来るみたいなことっていうのは。もう、な,なんていうんですかね。その市街地とかでこう徒歩でこう拳銃持って行ったとしても、こんなビルとかこう建物がブワーって立っていたら、上からこう狙われたりとか、上から白い弾ポーンって掘られたりしたら、もう兵隊怖くていけないですよね。しかも現代はこうスマホがあるので、世界中の人がロシアの人をどう思ってるか、この兵隊の人もこう見てますよね。あれうちらめっちゃ嫌われてんじゃんとか、兵隊<笑>思ったら士気下がると思うんですよね。で、さらになんですけど、これ、ロシアがこのままウクライナを制圧できたとしても、どうなんですかと。もう、ロシアと敵対している西側、まあ日本も含め、引くに引けないですよね、これ。ロシアがウクライナを制圧したら、またロシアとの取引再開するんですかと。これ無理じゃないですか、もう。いくらロシアが勝っても、ロシアは損しかしないと思うんですよね。だから、やっぱりこれは、茶番劇っていうんですかね。メディアがこうやって報道してる、だけっていうか、実際その現場で何が起こっているのかって、さっぱりわからないというか、本当にそんな全時代的な戦争のやり方するんですかと。もう対戦車砲とか今、その西側が持ってる武器っていうのは、こう人がポーンってこう、ロケットランチャーみたいなの撃ったら、戦車にこう、な、なんて言うんですかね、誘導されて飛んでいくみたいな、そういう兵器があるって言ってるんですよね。で、しかもそれ結構前からあるらしいんですよ。ということは今も拳銃でこう狙い定めてピッてしたら別に銃の能力なくても撃つ能力なくてもその人に絶対当たるみたいな拳銃弾とか開発できてそうな気がするんですよねそんなんが市民に配られていたらいくら軍隊といえど軍人といえど市街戦になってこう徒歩でこう侵入していったら街の中から一般素人がポーンって狙ってバチンって当てるみたいな。これされ、されるようなテクノロジーもありかねないっていうんですかね
、それぐらい、こう、おそらく、まあロシ、ロシアも兵器については開発してるやろうし、アメリカ側も兵器については開発してるだろうと思われるんですよ。しかし、うちらはこんな兵器持ってますよと、これぐらいすごい兵器あるんですよとか、言うわけないんですよ。そんな。大々的に報道するわけないんですよ。だから僕らには分かりようがないんですよ。ロシアがどれぐらいハイテク、兵器を持っているか、アメリカがどれだけハイテク兵器を持っているか。でも、ロシアってあまりハイテク兵器持ってないような気がするんですよね。前澤さんを乗せていったソユーズを見てもわかる通り、全然ロシアって進化しないんですよ、ああいうものが。もう、本当にアポロ時代のそのソユーズっていう宇宙船ですよね。あれずっと現役なんですよね。なんか、イノベーションしていかないんですよ。この前の演習のその道具、核ミサイルを操作する<笑>、こんなレバー、ちょ、ちょ、ちょ、そんなん無理ですよ、という<笑>。そんなんで今のスマホ動くんですかみたいな。今のコンピューターこう、こんなんで動きますかこう,こういうダイヤルで動きますかと。荒いですよ、と、その数値が<笑>。いくらなんでも。今、今はもう 0.000 何ミリとかで、こう精密に動かないと、マッハ、宇宙船なんかマッハ20とかで飛びますよね。この手元で1ミリもくら、くるったら、もうその先ではもう、何、何十キロ、何千キロと<笑>、くるってしまうような世界観だと思うんですよ。でも、ロシアのロケットっていうのはもう、その、リアルタイムに姿勢を制御して、ちゃんと ISS に到着できるテクノロジーがあるんですよ。そんなテクノロジーがあるなら、地上でミサイルポーンって言って、ウクライナのキエフの国会議事堂に、ピンポイントでピョーンって当てたり、あるいは衛星ですよね。ロシアの衛星から狙って、ピシューっと。できるんじゃないんですかと。そういう兵器あるんじゃないのと。なんでやらへんのと。だからこれはこういう状態を作り出すことによって、利益を得る勢力あるいは何かを達成したい勢力があるんじゃないですかね。世界統一政府なのか何なのかわからないんですけど、そういうふうに仕向けるように、していくためのこの順序っていうか、それの一つ、その前の流行り病もその一つっていうんですかね。そういうふうな、その陰謀、陰謀論的にはそういうふうな話があるんですけど、そう言われてもしょうがないっていうんですかね。あまりにも不可解なんですよ。プーチンさんの行動が。今時そんな戦車とか徒歩とかで乗り込みますかと。もっとテクノロジー進んでますよと。もうラジコンでもいいかもしれないですよね。こんなちっちゃいミニカーみたいなクーってきて。まあベトナム戦争時代にもあったと思うんですけど、ブービートラップみたいな人形が爆発するみたいな。あれミニオンク来たと思ったら、ボーンと爆発するみたいな。めっちゃちっちゃい核兵器積んでいったとか。あり得ると思うんですよ。こんなちっちゃい核兵器みたいな。全然現代やったらあると思うんですよ。なんせ1945年に核兵器あったんで。もうこんなちっちゃい核兵器あります。銃弾の、その、拳銃の弾がもう核兵器になってますと。ボーンって当たって、戦車に当たったら、ボーンって爆発するみたいな。あってもおかしくないんですよね。ぐらい、テクノロジー発達してのはおかしいんですよ。スペース X あんなに発達してるんですよ。なんせ、ブースターが帰ってきて、縦にこう着陸するんですよ。そこまでテクノロジーが現代発達してるのに、なんか中和ハグにも程があるんですよね。だから、こう、こういうことに、通信会社であるとか、テレビの報道であるとかをもう、人々が一切無視することができれば、戦争っていうのは僕は、なくなると思うんですよね。そういうメディアなり、通信会社なりの報道に一喜一憂している限り、いくらノーウォーって叫ぼうが、戦争反対と言おうが、戦争はなくならないと思うんですよ。そういうのに翻弄されていると。いや、いや、メディア、な、な嘘つ、あの全部嘘やろと。全部作り物ですよと。無視したらいいんですよね。世界をコントロールしてるとしたって、コントロールしてる人より、人々の数の方が絶対多いんですよ。一般の人の数の方が。圧倒的に。99.999 対 0.0001 とかそんなレベルだと思うんですよね。だから世界中の人が、そういう通信会社なり、メディアなりの言ってることを全部無視さえできれば、こういうことは起こらないと思うんですけど、でも、僕らは小学校から教育されてきた通り、そういうものに従って僕らは生きていけというふうにプログラミングされていると思うので、まあ、どうし、どうしようもないのかなと。そういうことをちょっと今日は思っていましたという話でした。以上、芸術をぶっ壊す少しありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。